തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം അറിയാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സാധ്യതകളിലും തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ് തന്നെയാണ് മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ രംഗത്തിറങ്ങുന്നത് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വോട്ടെണ്ണുമ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് തനിച്ച് കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും എൻ ഡി എ മുന്നണിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടെന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യ മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് മറുവശത്ത് ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബി ജെ പി ഇതര പാർട്ടികളുടെ സഹായത്തോടെ കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ എത്താമെന്ന കണക്ക് കൂട്ടലാണ് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിനെ എന്ത് വില കൊടുത്തും തടയുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലേറുക എന്നതിലുപരി കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിനെ തടയിടുക എന്നതിനാണ് കോൺഗ്രസ് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി ആവണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കില്ലെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളുടെ സൂചനയും അതുതന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് നൂറ്റി അൻപതിലേറെ സീറ്റുകൾ നേടിയാൽ മാത്രമേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പാർട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തി കാട്ടേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാണ് എ ഐ സി സിയുടെ തീരുമാനമെന്നത് തന്നെയാണ് സൂചനകൾ സീറ്റ് നില നൂറ്റി ഇരുപതിന് അടുത്ത് മാത്രമായാൽ പ്രാദേശിക കക്ഷികളുടെ വികാരം കൂടി മാനിച്ചുള്ള തീരുമാനത്തിലായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് മുൻതൂക്കം നൽകുക ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ എസ് പി ബി എസ് പി ആർ എൽ ഡി മഹാസഖ്യം തെലങ്കാനയിൽ ടി ആർ എസ് ആന്ധ്രയിൽ ടി ഡി പിയും വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസും എന്നീ കക്ഷികളുടെ തീരുമാനം കേന്ദ്രത്തിലെ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിൽ ഏറെ നിർണായകമാകും തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ വിജയം നേടിയേക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഡി എം കെ നിലവിൽ കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് രാഹുലിനെ കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തി കാട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരു പൊതു നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ പ്രാദേശിക കക്ഷികൾ രാഹുലിനെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് കണക്കുകൾ കൂട്ടുന്നുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിനേക്കാൾ തങ്ങൾക്ക് കൂടി നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിനായിരിക്കും പ്രാദേശിക കക്ഷികളും ഇടപെടൽ നടത്തുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർ സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പി ഇതര പക്ഷത്തേക്ക് നീങ്ങേണ്ടി വരും ബി ജെ പി വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്താനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണ് രാജ്യസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദിന്റെ വാക്കുകളിൽ കോൺഗ്രസ് ഏത് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാണെന്ന സൂചനയും കൂടിയാണ് ബി ജെ പി ഇതര കക്ഷികൾക്ക് നൽകുന്നത് അമേഠിയിലും വയനാട്ടിലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിജയത്തിൽ ഗുലാം നബി ആസാദിന് സംശയമൊന്നുമില്ല വയനാട്ടിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ മുതൽ നാല് ലക്ഷം വരെയുള്ള ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വിജയിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് രാഹുലിന് വയനാട്ടിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെ ഭൂരിപക്ഷം എന്നത് എ ഐ സി സിയുടെ കൂടി കണക്കാണ് എ ഐ സി സിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു വയനാട്ടിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ഓരോ ബൂത്തുകളിൽ നിന്നുമുള്ള കണക്കുകൾ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികൾ മുഖേന എ ഐ സി സി നിരീക്ഷകർ പ്രത്യേകം ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു വയനാട്ടിൽ മാത്രമല്ല അമേഠിയിലും രാഹുലിന് വലിയ വിജയം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഗുലാം നബി ആസാദ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അമേഠിയിൽ രാഹുൽ തോൽക്കുമെന്നത് ബി ജെ പിയുടെ അതിമോഹമാണ് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തന്നെ രാഹുൽ അമേഠിയിൽ സീറ്റ് നിലനിർത്തും പൊള്ളത്തരങ്ങൾ ഓരോരോന്നായി പുറത്തതായതോടെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് വെവ്വേറെയാണ് മത്സരിച്ചതെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധി വരും മുമ്പ് കോൺഗ്രസ് എല്ലാ മതേതര പാർട്ടികളെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തുമെന്നും ആസാദ് പറയുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധിക്കെതിരായ പ്രസ്താവനകളിലൂടെ നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്ത എല്ലാ രക്തസാക്ഷികളെയുമാണ് അവഹേളിച്ചത് തന്റെ കഴിവുകേടുകളെ മറച്ചുവെച്ച് നരേന്ദ്രമോദി നെഹ്റുവിനെയും രാജീവ് ഗാന്ധിയും ഒക്കെയാണ് പഴിച്ചായിരുന്നതെന്നും ഗുലാം നബി ആസാദ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്താണ് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയുമാണ് അമേഠിയിലും വയനാട്ടിലും രാഹുലിനു വേണ്ടി അണികളും നേതാക്കളും വച്ചു പുലർത്തുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത